Sen yağmur. Ee, baba, e, biz şimdi annemle baroya gidiyoruz. Disiplin kuruluna savunmasını verecek. Evet, biliyorum. E tamam, geleceksin değil mi? Yani aslında gelsen çok iyi olur baba. Annemin desteğe ihtiyacı var. Baba. Geleceğim, geleceğim. Geleceğim, tabii orada olacağım da işte biraz yoğun geçiyor bugün. İyi misin sen? İyiyim, ne oldu, hayırdır? Akgün'le ilgili değil mi sorun? Sen onun mekanına gidiyorsun. Akgün'ün mekanına niye gideyim kızım durduk yere? Ee, yok bir şey ya baba, yok. Tamam sen annemi unutma, o yeter tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Akgün'ün mekanına neden gitmem gerektiğini düşünüyorsun? Ee, Akgün abisini buldu. Oo Sabicim hoş geldiniz. Akgün nerede? İçeride ben. Sabicim. Hoş geldin. Abim bu mu? Gökhan Sabicim. Annemin oğlu. İzmir'deymiş tesadüfen öyle gittim. Biliyor musun biliyorum. Konuştuk ya Amur'la. Nasıl bir tesadüf olduğunu anlattı. Gerçekten inanılmaz bir tesadüf ya. Öyle. Öyle oldu Sabcım. Ben Gökhan Şen. Bir kimlik görebilir miyiz Gökhan Şen? Kimlik? Kimlik. Kim? Ne zaman döndün Türkiye'ye? Ee, dördüncü ay. Nisan. 2019. Daha önce neredeydin? Tiflis. Rus'ta ve Cezayir. Da. Gürcistan'ın bütün turistik mekanlarını dolaşmışsın maşallah. Hayat. Tövbe etmeden önce. Öyle mi diyorsun? O kadar kolay mı ya? Sonra ne oldu da döndün? Kardeşlik hasreti mi ağır bastı? Ne oldu? Savcım. İzah ettim ya sonra ben gittim de buldum. Vallahi ben isteyerek ve bilerek yani kendim buldum gittim yanına. Okey Akgün. Problem yok. Savcım seni koruyor. Şimdi çocuk bir yola girdi. Düzgün bir yol. Başka yollara sapmasını da istemiyorum. Onun kafasını karıştıracak birisi varsa eğer benimle muhatap olacak ve onu pişman edeceğim. Seni her ne kadar bu çocuk bulmuş olsa bile. Anlaştık Gökhan Şen. O zaman ben daha problem olmayayım. Annemin oğlu dışarıda bekle ben bırakacağım seni tamirhaneye. Allah aşkına. Savcım bir izah edeyim ne olur ya. Tamam geç otur konuşalım biraz. Dinliyorum. Sen doğru söylüyorsun. Savcı çocuğu büyük koruyor. Çok dikkat etmen lazım. Ben dikkat ediyorum ama senden bir şey istiyorum. Bu benim başımdaki bela. Onu sen sen boş ver. Onu sen halletme. Ben çözeceğim onu. Gürcü çete. Da. Niye vazgeçtin? O bela bana lazım. Biz çözeceğiz. Abi kardeş. Anlıyorsun? Bizim yakın olmamız lazım. Savcım ben kastan gittim buldum İzmir'e vallahi billahi tamamen benim sorumluluğumdaydı. Bak sen sonra de ilk gördüğünde hiç sevmemiştin savcım hatırlıyor musun? Bu adam sana ayak bağ olacak bela olacak demişti. Ne yaptı çocuk arkamda? Geldi bir suç uydurdu içeriye yanıma girdi. Ya bunu bir kardeş yapmaz insan evladına ya. Anladım anladım. Ne demek istediğini anladım. Şimdi biraz vaktin varsa eğer sana bir şey anlatacağım. Estağfurullah. Sene 2004 müydü neydi? Benim tayinim ilk Antep Mizip'e çıktı. Gittim oraya. Gider gitmez önüme bir dosya koydular. Bir çocuğun davası. Samet adında bir olan böyle sen yaşlarda iki kişiyi katletmiş. İki kere müebbet isteniyor çocuk için. Ve verecekler de yüksek ihtimalle. Ama çocuk, bu Samet denen çocuk ifade vermiyor. Adını soyadını söylüyor. Ben yaptım diyor. Başka da bir şey demiyor. Eşine baktığında benim 
savcı olarak işime gelir bu durum. Yani itiraf var ortada. Ama için rahat etmedi işte. Kim rahat etmedi? Bir şey var. Bunun bir tane de abisi var. Samet'ten 7-8 yaş falan büyük. Şimdi bu Rafet adlı çocuğun adli sicili var. Hasımlık var. Yani var oğlu var. Herif de ne ararsan var abisinde. Biraz üzerine gidince çocuk da ortaya. Bu cinayetlere meğer abisi Rafet işlemiş. Galiban Samet'e de yıkmışlar cinayetleri. Samet de kabul etmiş abisi diye. Şimdi sen bana kıssadan hissediyorsun ki Savcım bu hayatına giren adam senin başına büyük bela açacak. Anladım. Şimdi bak bu Gökhan Şen denen çocuk senin abin midir değil midir? Adli sicili ne durumdadır? Tövbe mi etmiş? Ne yaşıyor? Falan bunlar ilgilendirmiyor beni. Belki gerçekten vazgeçti. Gerçekten temizlenmek için geldi buraya. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Beni korkutan şey bu değil. Ne Savcım seni korkutan şey ne? Benim korkularım seninle ilgili. Senin kim olduğunla ilgili. Kimmişim Savcım ben? Sen o hikayede bahsettiğim Samet'sin. Anlatabiliyor muyum? Birisi sana sevgiyle yaklaştığında sen kendini rahatlıkla o kişi için ateşe atabilecek bir çocuksun. Beni korkutan şey bu. Değilim savcım ya. Hayır, öylesin. Sen öyle değilsin madem benim için arabanın önüne ne düşünerek atladın? Sen başkasın savcım. Planladın mı? Yaptın mı planla? Ben başka değilim. Ve ben kimim ki baktığında? Ben babanla işbirliği yapmış bir savcıyım. Ben babanla işbirliği yaptım, anlaştım. Onun karşılığında tanıklık yapacağı için seni korumak için söz verdim babana. Tamam ama bir duygu bağı oluştu savcım bu süreçte bizim aramızda. Bak Güncüm sen benim için bir görevsin. Ve ben görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Eksiksiz tam tamına yapmaya çalışıyorum. Sen görevini eksiksiz tam tamına yapıyorsun savcım. Valla bu Peki bir soru soracağım sana. Yok. Şimdi sence bizim babanla aramızda böyle bir anlaşma olmasaydı ben yine bu yaptıklarımı yapar mıydım? Savcım sen şu an bana çok sert giriyorsun ki benim kafama işlensin, yazılsın, kazınsın diye. Ben anladım seni. Ya siz beni seviyorsunuz ya işte sen beni seviyorsun. Canan Hanım da söyledi. Ailem beni seviyor ya. Canan Hanım kendi ifadesiyle belirtti bana. Oğlum seviyoruz seviyoruz. Ben seni seviyorum. Onunla ilgili bir mesele yok. Sen neden anlamak istemiyorsun? Benim söylemeye çalıştığım şey bu değil. <gülüyor> Çıkar ilişkisi üzerine kurulu bu dünya. Öyle dönüyor yani. Onu uyandırmaya çalışıyorum. Ben daha nasıl izah edeyim sana ya? Ne diyeyim ben sana? Yani sende bir sevgi boşluğu var. Bak gün. Sevgi açlığı var sende. E sana bir gram ya, bir gram sevgi gösteren adam için ölmeye hazırsın. Ben sana diyorum ki bunu yapma. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapma. Belki çok sevgi görmediğin için ailenden, öyle bir eksiklik yaşadığın için... ...ya da içinde, özünde çok iyi bir çocuk olduğun evet, için... Estağfurullah. Estağfurullah. Bak, ez cümle benim korktuğum şey Samet'le Rafet'in hikayesi. Anlatabiliyor muyum? Gittim konuştum Samet'le. Dedim ki gel yapma oğlum. Kendini yakma dedim. Ucunda müebbet var dedim. Bak dedim elimize delil var. Tabancada parmak izi var. İstersen bu davayı dönüştürebiliriz dedim. Gençliğini, hayatını yakma dedim. O bana ne dedi biliyor musun? Bana dedi ki, o benim abim dedi. O kadar. O benim abim dedi. Ve kabullendi her şeyi. Sonra ne oldu? Müebbet. Attılar içeri. Rafet ne yaptı abisi? Bastı gitti. Arkasına bile bakmadı. Şimdi bu adil mi? Hı? Adaletli geliyor mu sana? Çocuk içeride, hala içeride çürüyor Samet. Abisi nerede bilmiyorum. Bak, bu dediğim iyi dinle. Senin bakışlarında, ben o Samet'in bakışlarını görüyorum. Beni korkutan şey mi? Ben aldım nasıl yatını koydum cebime savcım, ayırmam yanımdan merak etme. Harbi diyorum. Bana bir söz vereceksin. Bu çocuğa, hayatına giren herkese... ...çok dikkat edeceğine dair bir söz vereceksin bana. Söz savcım, söz. Eğer belaya bulaşırsan... Böyle bir şeyin içinde görürsem seni, görev tanımım değişir. Yanında duramam seni. Tamam savcım, belaya bulaşırsam bunun müsebbibi benim. İstemeye istemeye uzaklaşır. O zaman ben kendimi ifade etmişim gibi sayıyorum. Ya savcım. Ama sadece yani hani görev diye de aynı şey yapmamak lazım. Bu. Bir sevgi bağı var ya savcım. Sen beni seviyorsun. Sevi seviyorsun. Ha oğlum ya. seviyorum, seviyorum. Seni seviyorum. Mesele o değil ama sen beni anladın. Ya, anladım. O yüzden konuşuyorum zaten. Tamam. Bir arada aç. Habil ile Kabil'in hikayesini oku. Habil Kabil kitap mı? <gülüyor> Mitoloji diyelim. Ara sıra aç biraz kitap oku bence.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.